తను పాడతాడు కూడా కాకపోతే పాడడం అనేది అండ్ దట్టు ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అనేది వెరీ యూనిక్ టాలెంట్ అండి అది అది తరతరాలుగా అంటే ఏమని చెప్పాలి దాన్ని ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి పాస్ అవ్వటం అలా వేరే వేరే ఫీల్డ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం కానీ పాట పాడడం అనేది అంటే సింగింగ్ అనేది మాత్రం అలా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి పాస్ అవన్ అవడం అనేది కొంచెం చరిత్ర చూసుకున్నా కూడా కొంచెం తక్కువే కానీ నాలో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టిక్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ట్కి సంబంధించి అవి పుణికి పుచ్చుకొని తను ఒక యాక్టర్గా అవుతున్నాడు కాబట్టి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టే లెక్క అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సాధన చేస్తే ఎవరైనా సింగింగ్ అనేది చేయగలరా లేదా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది భగవద్దత్వం అండి భగవద్దత్వం అది గాత్రం అబ్బడం అనేది భగవంతుడు ఇవ్వాల్సినటువంటి వరం సో ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్కి స్పెషలీ కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండి తీరాలి అంటే అందరూ పాడుతున్నారు అందరూ చేస్తున్నారు దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ మీరు ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతున్నారు అనేది కూడా ఆలోచించాలి తనకి ఆ లక్షణాలు ఉన్నా కూడా పాట పాడగలగటానికి మించిన ఇంట్రెస్ట్ యాక్టింగ్ మీద ఉంది కాబట్టి తను ఈ రంగం ఎంచుకొని ఇందులో స్థిరపడాలనుకుంటున్నాడు జనరల్గా ఫస్ట్ సినిమా చేసే వాళ్ళు అందరూ ఒక సేఫ్ రూట్గా ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా చేసుకుంటారు ఒక డిఫరెంట్ ఎంతో కొంత మెసేజ్ ఇచ్చి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమా చూస్ చేసుకున్నందుకు అప్రిషియేట్ చేయాలి మిమ్మల్ని మీకు లాగే మీ అబ్బాయి కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొత్త ప్రయోగం చిన్న సినిమాలను కూడా ఈరోజు బలగం లాంటి సినిమాలు ఆదరిస్తున్నారనే కాన్ఫిడెన్స్ అబ్బాయి కథ చెప్పంగానే నాకు అనిపించింది సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేసాం అండ్ అద్భుతంగా ఒక్క షాట్ కూడా నేను నేను చెప్పింది అంటూ లేదు షూటింగ్ మటుకు టూ త్రీ డేస్ వెళ్ళాను అంతే తప్ప అండ్ నేను కొత్తగా ఆ మధ్య యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి పెట్టాను కారణం ఏంటంటే కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి యూట్యూబ్లో కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ కానీ మంచి ఆర్టిస్టులు దొరుకుతున్నారని చెప్పేసి అట్లా ఓటీటీ చూస్తున్నప్పుడు శేఖర్ది చూడకుండానే వెంటనే కవర్ చేశాను అనమాట కవర్ చేసి అతను చెప్పగానే వెంటనే ఓకే అన్నాను ఎప్పుడు ఇలాంటి సినిమా చేయలేదు నేను నేను చేయాలి ప్రజలకు ఉపయోగమైన సినిమా ప్రజలను ఆనందింపజేసే విషయం ఒకటి ప్రజల్ని ఆరోగ్యంతో పాటు ఆనందంగా ఉండేట్టు చేసే విషయం ఇందులో ఉంటుంది అంటే రాఘవేందర్ గారి స్టైల్లో ఉండబోతుంది ఆ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది నేను ఇటువంటి తీశాను కాక తీసినా కూడా అందులో నా మ్యాజిక్ ఎక్కువ జియోట్లో అయి ఉండేవి ఇందులో ఎమోషనల్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా మీ మ్యాజిక్ అంటే అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ ఒట్టు ఒక్క ఒక్క షాట్ మటుకు నేను వెళ్ళి ఉసిరికాయ మటుకు పెట్టాను అది పడాల చోట పడలేదు సార్ ఇంకొకటి మీరు మీ బ్యానల్ అంటే ఆర్కమీడియన్ ఇది బాహు ఇప్పుడు మళ్ళీ సలార్ రాబోతుంది మీరు ఎలా అన్నట్టుగా అందరం వెయిట్ చేస్తాం నేను అన్ని రకాల సినిమాలని చిన్న పెద్ద థియేటర్ మందే కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూస్తాను నచ్చిన నచ్చంగానే వెంటనే డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేసి పిలిచి మాట్లాడతాం అందుకనే నాకు ఈ తరం డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా నాకు బాగా రెగ్యులర్ టచ్లో ఉంటారు అన్నమాట భావన గారు హాయ్ హాయ్ హలో ముందు చేసిన మూవీ బట్ విత్ అ బిగ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ విత్ సార్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఓకే సో ఇందులో టోటల్ మీ చేంజ్ కానీ మీ అటైర్ కానీ లుక్ కానీ మొత్తం అంతా కూడా చేంజ్ ఉంది అండ్ కంపేర్ టు హ్యాష్ ట్యాగ్ మాయలో సో దీనికి మీరు ఎటువంటి ఏమైనా వర్క్ షాప్స్ లాంటివి ఏమైనా చేశారా లేదంటే క్యారెక్టర్ కోసం లుక్ క్రెడిట్ గోస్ టు సార్ అండ్ రితీష మా డిజైనర్ షీ మేడ్ షూర్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ఐ లుక్ ఇస్ వెరీ ఒథెంటిక్ టు ద స్టోరీ అని వర్క్ షాప్స్ చేసామండి దాట్ హెల్ప్ ద లాట్ మేము షూట్కి వెళ్ళే ముందు మీ అండ్ ఆకాష్ ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ అన్నీ వీ ప్రిపేర్ నేను మాయలలో కూడా చెప్పాను దోస్ వర్క్ షాప్స్ హెల్ప్ అని అండ్ ఆన్ ద సెట్ వీ వీ వేర్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ సూన్ ఆకాష్ గారు యాక్చువల్లీ మీ దీనికన్నా ముందు మీది ఆల్బమ్ సాంగ్ ఒకటి చూసాను నేను ఇంట్రెస్ట్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది నాకు ఎందైనా 
ఉత్తేజ్ గారి మయూఖా ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను రెండు నెలలు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన వి ఆల్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఈ ఈస్ ఈ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఐ హెవ్ సీన్ సో అలాంటి యాక్టర్ దగ్గర నేర్చుకోవడం ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ అండ్ వెరీ బ్లెస్డ్ సో దాట్ వాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యాక్టింగ్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ప్యాషన్ ఉండింది నాకు గురుగారు రా రాఘవేంద్రరావు గారు సార్ ఇప్పుడు వరకు దగ్గర దగ్గర నలభై నలభై సంవత్సరాల నుంచి వంద రూపాయల నోట్ ఇస్తాను పవర్లో ఒక ఆరెంజ్ ఇస్తాను యాపిల్ కానీ అది మామూలుగా యాభై మందితో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఐదు వేల మంది దాకా అయింది రోజు వచ్చి తీసుకున్న వాళ్ళు అండ్ అప్పుడు ఇచ్చిన వంద రూపాయల నోటు ఇంకా దాచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అది అది రక్కాన్ని దాచుకున్నారో ఏమో తెలియదు ఈ సంవత్సరం కూడా మీరందరూ వస్తే కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు ఆ అబ్బాయికి ఇండస్ట్రీకి కూడా ఈసారి కలిసి రావాల్సి అవును థ్యాంక్ యూ జాగ్రత్తలు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఒద్దిగ్గా ఉంటే అంత స్థాయికి వెళ్ళచ్చు అంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళచ్చు యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద మేజర్ థింగ్ కదా సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళు కూడా సినిమా వాతావరణంలో నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఇంకో పాట పాడేసి స్టూడియోలో ఆ తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పి లేకపోతే సినిమా వాతావరణం ఎప్పుడు ఇంటి వరకు తీసుకెళ్ళలేదు సో వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏం తెలియవు కాబట్టి ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండాలి అంటే అంత ఒద్దిగ్గా ఎవరినా పలకరించినప్పుడు కానీ సో అది ఒరిజినల్ న్యాచురల్గా అలాగే ఉంటాడు కాబట్టి అంత కష్టమైన విషయం ఏం కాదు సో హీస్ హీస్ ఫైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సార్ సార్ కొల్లాపూర్లో జరిగిన కథ సార్ రియల్ కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తీసింది సో ఆ కొల్లాపూర్లోనే ఎక్కువ సంఘటనలు ఉన్నాయి నేను చూసినవి ఎందుకంటే అది మా అమ్మమ్మల ఊరు సో అందుకే అవి లైవ్గా అక్కడే చేయాలనేది సో దానికోసం చేసాను గురువుగారు సార్ ఫస్ట్ రాఘవేంద్రరావు సార్ సార్ కమలు అనేది దీంట్లో మీకు భిన్నంగా చాలా డిఫరెంట్గా ఏమనిపించింది అసలు వై డిడ్ యూ పిక్ ది స్టోరీ సార్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే కమర్షియల్ అనేది డబ్బులు డబ్బులు రావటం కోసం సినిమా అయినా అక్కడ కమర్షియల్గా తీసినా కూడా డబ్బులు వస్తాయని గ్యారెంటీ లేని రోజులు ఇవి చాలా కమర్షియల్ సినిమాస్ వచ్చినాయి ఎక్కువ ఫైట్స్ గిట్స్ రెండు వందల మంది ఇంతమంది రౌడీలు ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపోయినంతమంది రౌడీలు ఉన్నారు ఒక్కో సినిమాలో ఇదివరకు పది మంది వచ్చేవారు ఇప్పుడు ఇటు చూస్తే వంద అటు వంద ఇటు వెనక వంద ఒక్కడే కొట్టేస్తాడు ఏ సో రౌడీలు కమర్షియాలిటీ పెరుగుతుంది కానీ కమర్షియల్ హిట్స్ ఎంత అవుతున్నాయి సో కమర్షియల్ అనే మాట తీసేసి ఇకేంటంటే మంచి సినిమాలు కూడా మంచి సినిమాలు అంటే అవి అవి కూడా నేను లైక్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ సినిమాస్ చాలా ఎప్పుడు వస్తున్నానో వెయిట్ చేస్తాను నేను కమర్షియల్ సినిమానే అట్ ది సేమ్ టైం ఎమోషనల్ సినిమాలు తీసినప్పుడు దేవత కానీ ఈ కానీ అవి కానీ జ్యోతి కానీ గీతి కానీ అన్నమయ్య తీసినప్పుడు ఇప్పటికి అన్నమయ్య చూశారంటే టీవీలో చూస్తే నాకు ఫోన్ చేసి ఎందుకు ఆయన తేడిపించామంటారు నాకు జీవితంలో ఏమన్నా తృప్తి అనేది ఉందంటే అన్ని రకాల సినిమాలు నేను ఒక్కడనే చేయగలిగా అని అనే తృప్తి ఉంది నాకు సార్ అదే డైరెక్టర్ శేఖర్ గారు సార్ మీరు అన్నది కరెక్టే సార్ వాటన్నిటికి వర్క్ చేశాను కానీ ఎప్పుడైనా ఒక కథ సినిమాటోగ్రా కథ రాసేటప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ బయటికి రావాలండి అండ్ మళ్ళీ డైరెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది వేరే ఉంటుంది బట్ ఒక కథకి నిజంగా నేను చూసిన క్యారెక్టర్స్ ఎలా ప్లే చేసావో అలాగే తీసానండి ఆబ్వియస్లీ మంచి సినిమాని ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం మనం ఏ సినిమానైనా సో అలా అలా కూడా కొంత షార్ట్ మేకింగ్కి వాటికి అయ్యానేమో కానీ కథకు అయితే అవ్వాలి మోర్ దెన్ షార్ట్ మేకింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టోరీ ఇన్ఫ్లుయెన్సే కొంచెం ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది బేసిక్గా లేదు సార్ ఇది పూర్తి ఎమోషనల్ డ్రైవ్ అంటే ఎంత కామెడీ ఉంటుందో అంత ఎమోషనల్ డ్రైవ్తో వెళ్ళాం సార్ ఇది ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అదేంటంటే పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి పెళ్ళి చేసుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ అవసరమైంది అది అది సినిమాలో తెలుస్తుంది దాని వాల్యూ నిజంగా ప్రపంచ జనాభాలో ఇదివరకు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న మన దేశం ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చింది ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ నుంచి కనీసం 
కొంతమంది అయినా సెకండ్ ఫేజ్కి తీసుకెళ్తారనే ప్రయత్నంతో ఆ బిల్లును డిస్ట్రిబ్యూటర్లను అడిగే ముప్పై చైనా అని అడిగాను ముప్పై ముప్పై ఒకటి వేరే అడావుల్లో ఉంటారండి ఫస్ట్ ఇస్ ది బెస్ట్ డేట్ అన్నారు వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకునే ఫస్ట్ అన్నాను వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు మనకు నథింగ్ అంటే ఇటువంటి సినిమాలకి ఫస్ట్ హాలిడే కనుక ముందు వస్తారు పైగా అంతకుముందు రెండు మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి దొరకకుండా జనవరి ఫస్ట్ అనేదే థర్టీ ఎయిత్ థర్టీ ఫస్ట్ కన్నా కూడా ఫస్ట్ బెటర్ అని చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు డైరెక్టర్ గారు ఐ హ్యావ్ నో క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద టాలీవుడ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయినా ఇమీడియట్గా వచ్చాను తర్వాత నా ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ చూపిస్తారని చెప్పేసి ఫస్ట్ సాంగే ఒక జంట కలిసిన చదువు అనే పాటలో రంగురంగుల బిల్లున్స్ అన్నీ వేశాను ఏ సెంటిమెంట్గా ఇందులో కూడా తెల్ల బెలూన్ వేద్దామని ఇందులో బెలూన్ అన్నాడు అంత అది కాదు బెలూన్స్ కంటిన్యూటీ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం టు దిస్ ఫిలిం సునీత 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 ఖచ్చితంగా గురుగారి గోల్డెన్ హ్యాండ్ ద్వారా పరిచయం అవుతున్నాడు కాబట్టి ఎక్సైట్మెంటే ఉంది టెన్షన్ లేదు కాబట్టి రియలీ గ్రేట్ఫుల్ లాస్ట్ వన్ ఎందుకంటే థియేటర్ మనం వెకేట్ చేయాలి పడే అవకాశం వచ్చింది మిగతా పాటలు లైట్ తీసుకోమన్నారు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పిన బాడీలో హార్ట్ కిడ్నీ లివర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళందరూ నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ అందులో మాధవన్ని ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ తెలుగు తెలుసు మాధవన్ గారు భాష తెలియకుండా అది చూడంగానే ఒక సరస్వతి పుత్రుడు కూర్చున్నట్టు ఆ గెటప్ కానీ ఇది కానీ ఏ ఏమా ఏ భాష తెలీదు తమిళ్లో తెలుగు అక్షరాలు రాసిస్తే అద్భుతమైన చూన వస్తుంది ఇక అంటే అందరూ నాకు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మహదేవన్ గారు అయితే అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే ఇళరాజా గారు కూడా నాకు అద్భుతమైన పాటలు ఇచ్చారు అంటే భాష తెలియకుండా చేయటం భాష తెలిసిన తర్వాత కొంచెం మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి నాకు నాకు మా అబ్బాయి ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఏంటంటే నా ఇన్ని సినిమాలు తీసినా కూడా నేషనల్ అవార్డ్ రాలేదు వాడు ఫస్ట్ సినిమా ఒక పేపర్ బాయ్తో ఒక సినిమా తీసి బొమ్మలాటం సినిమా తీసి నేషనల్ అవార్డ్ తెప్పించాడు అది చాలు నాకు మార్నింగ్ రాగా ఒకటి Thank you so much for being extremely kind to us. Thank you all of you. <laughs>